ഒരു പിക്ക് എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഹായ് ഹലോ കരിമഷിയുടെ എല്ലാ ലവേഴ്സിനും ഞാൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ ലവേഴ്സിനും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോ വരാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് ഞാൻ വലുതാണല്ലോ നിനക്ക് നീ വലുത് എനിക്ക് ഞാൻ വലുത് നീ അല്ല നീ പറഞ്ഞ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മള് നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ എപ്പോഴും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം നമ്മള് അങ്ങനെ 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 അപ്പൊ അപ്പോ ഞാൻ തന്നെ വന്ന് ഞാൻ തന്നെ വന്ന് ആളെ കങ്കരാജുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒരു കൊറിയർ വന്നു എനിക്ക് ഒന്ന് ആളെ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൊറിയർ വന്നത് ആ എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോ ആള് ആള് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രവചിച്ചു എന്താ സംഭവം എന്ന് അതായത് ഇന്ന് ആൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബർ തികഞ്ഞതിന്റെ ഒരു യൂട്യൂബിന്റെ വക ഒരു പാരദോഷികം ആൾക്ക് കിട്ടി അതായത് സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ ആൾക്ക് വന്ന ദിവസമാണ് ദിവസമാണെന്ന് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തിനാണ് ഞങ്ങള് അപ്പോ കൺഗ്രാചുലേഷൻ അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് കരിമഷിക്ക് എന്താണ് പറയാൻ രണ്ടു വാക്കുകൾ രണ്ടു വാക്ക് പറയുന്നത് രണ്ടു വാക്കല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും താങ്ക് യു ആണ് താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും അടുത്ത് വന്നിട്ട് താങ്ക് യു പറയാന്ന് വിചാരിക്കണം കാരണം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ഇനിയും അത് കാണണം എന്നിട്ട് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആ വീഡിയോ കാണണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ആ മനസ്സ് ശരിക്കും ആ ഒരു മനസ്സിനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ പേരില് പോയി ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന ആ മനസ്സാണ് ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു മനസ്സാണ് നമ്മള് ശരിക്കും ഞങ്ങള് ശരിക്കും നന്ദി പറയുന്നത് നന്ദി പറയണത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു വൺ ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നുള്ള ആ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് എനിക്ക് കിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൺ ലാക്ക് എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്താ പറയണത് ഒരു എന്റെ കുറച്ച് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങിയത് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ കുറച്ച് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് എന്റെ ഒരു കരിയർ മാറണ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് ദയവായിട്ട് കണ്ട് പിടിച്ചു തന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ അത്രയും അത്രയും ഇതായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതെന്റെ ശരിക്കും ഒരു കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പാഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിനെ കാണുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ടൈം പാസിന് ചെയ്യുന്നതോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഒരു ആ ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇത് കാരണമാണ് എന്താ പറയുക എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കണം വളരെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കും ആ ഒരു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഒരു ജോലിക്കും കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഒരു അംഗത്തെ പോലെ ഫാമിലി മെമ്പറിനെ പോലെ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തുടങ്ങി എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഇനി ഞാൻ സമയമില്ലാതെ തിരിച്ച് കമൻറ്റ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി പരാതി ഇല്ലാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും കമന്റ് അയക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് തന്നത് ഈ യൂട്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും എന്റെ ഒരു ഫാമിലി ഇപ്പൊ എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നൊരു ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ലെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാറ്റിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോ ഊട്ടിയിൽ ചെല്ലണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഓക്കെ അവിടെ ഒരാളുണ്ട് ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ശരിക്കും തന്നത് യൂട്യൂബ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് വാ ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ വാ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ അവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും പോകാം എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ലാതെ പോകാം എന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 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 പ്രതീക്ഷ ഒരു ഹോപ്പ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ്
ഏറ്റവും സന്തോഷമുണ്ടാക്കിയ അത് ഒരു സംഭവമല്ല ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സംഭവമുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് എന്നെ ഈ യൂട്യൂബ് കണ്ട് യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചേച്ചി ഞാൻ യൂട്യൂബ് കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ കിട്ടി ആ ഒരു ആ ഒരു ഡേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അതൊരു അത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ട ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ദേവിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതെന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഞാൻ ചാർജ് ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ആ ഒരു ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് എനിക്ക് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ദേവിക കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ദേവികേനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ഫസ്റ്റ് കാര്യമാണ് സെക്കൻഡ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ആരതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു പിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആവുന്നത് ആരതി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെയും പക്ഷെ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു അതെ പിന്നെ ഉള്ളത് ബ്യൂട്ടി ക്യൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി ജസ്ന ആള് എനിക്ക് എൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്പറൊക്കെ കിട്ടി അതെനിക്ക് ഒരു കോളേജ് കേട്ട് കുറച്ചൊരു ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷമായി അതൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടായ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരട്ടിയായി നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നാപ്പതിൽ നിന്ന് എമ്പതായി രാവിലെ നോക്കിയപ്പോ നാപ്പതായിരുന്നു വൈകുന്നേരം രാവിലെ നോക്കിയപ്പോ നാപ്പതായിരുന്നു നാപ്പതായിരുന്നു വൈകുന്നേരം നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് എമ്പതായിരുന്നു അതായത് നൂറ് ശതമാനം വിചാരിക്കാണ് ഈ യൂട്യൂബിൽ എന്ത് പറ്റി എന്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി നോക്കാണ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും പറ്റി ഇതായിരിക്കും അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടാൻ സാധ്യതയില്ല വിജയിനോട് പറയണം വിജയ് ഇത് എന്ത് പറ്റി യൂട്യൂബിന് വട്ടായോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് സത്യമായിരുന്നു അതും ആ ഒരു ഈവനിങ് ഞാൻ സ്റ്റിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ കിടക്കാൻ നേരത്ത് കട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൊബൈലിട്ട് കുത്തി കുത്തി നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് എൺപതായി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊരു അതൊരു വലിയൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ ഒരു നാപ്പത് എന്നുള്ളത് എൺപത് സബ്സ്ക്രൈബർ ആയത് ഡബിൾ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായ കാര്യമുണ്ട് ആളുടെ യൂട്യൂബിങ് വഴി എനിക്കൊരു ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എപ്പം എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഞാൻ കൊല്ലത്ത് ആളുടെ മിസ്സസ് കേരള ഇവന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്ക് ഒരു ഒരു നമ്മുടെ നമ്മൾ ഗൗൺ വാങ്ങിച്ച കാര്യം അറിയാലോ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഗൗൺ കൊണ്ടാണ് പോയത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവന്റ് പിറ്റേ ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങി കൊല്ലം ടൗണിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഗൗൺ വാങ്ങിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങി അവിടെ ഞാൻ കുറെ ഷോപ്സിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഗൗൺ കിട്ടിയില്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ സെയിൽസ് ഗേൾ പറഞ്ഞു താങ്കളെ കാണാനായിട്ട് ഒരു കുട്ടി അവിടെ ദൂരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ കരിമഷിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അതെ അപ്പൊ അപ്പൊ ആ കുട്ടി വന്ന് ആളുടെ പേര് പ്രവീണയോ പ്രസീനയാണ് പ്രവീണയാണെന്ന് പ്രസീന എനിക്ക് പ്രവീണയോ പ്രസീനയാണ് ആള് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു ചേട്ടനല്ലേ എനിക്ക് അറിയാം വീഡിയോ അന്ന് അന്ന് ആകെ ഹസ്ബൻഡ് ടാഗ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അന്ന് ഹസ്ബൻഡ് ടാഗ് ഒരൊറ്റ വീഡിയോ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ കൊണ്ട് എന്നെ ഇത്രയും പത്ത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ കിടക്കുന്ന എന്നെ പരിചയ അറിയാം ആ കുട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിലും വലിയൊരു അംഗീകാരം നിങ്ങളും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അതിലും വലിയൊരു സർപ്രൈസും അതിന് സന്തോഷം വരെ കിട്ടാനില്ല അതാണ് എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ഇവരുടെ ചാനൽ വഴി എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ട്രോഫി ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇനി സങ്കടം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യം പറയാം സങ്കടം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം അത് ഞാനിങ്ങനെ ഓപ്പൺലി പറയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ഈ വാ നോ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് സാലറി കിട്ടുക അല്ലെങ്ക
കാശ് ബേസിലാണ് മിക്കവരും ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ആളുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമം തോന്നിയ ഒരു സംഭവമാണ് ആ ഒരു കാര്യം അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്താണ് എനിക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഇപ്പം കിട്ടുന്നതെന്നല്ല ആ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയണത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കില്ല ഫസ്റ്റ് ആ കിട്ടിയ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നിയ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോ ഇനി ഇനി വൈകിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാരും കൂടി എന്നെ കുടിച്ച് കൂമ്പിടിക്കും അപ്പോ ഞാൻ ഇത് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് വന്ന കൊറിയർ ഇത് ഇതാണ് കൊറിയർ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിക്കട്ടെ വരുന്നുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കാര്യം പറയാനുള്ളത് കൊറേ നെഗറ്റീവ് ഹേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹേറ്റേഴ്സിന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യാം കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ എനിക്ക് അഞ്ചാറ് ഡിസ്ലൈക്സ് വരാറുണ്ട് അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തര് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ജാഡിയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സംസാരം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും എനിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനും ഹെയ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഒരു കണക്കിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചിന് കുറച്ച് നന്ദിയും കൂടി പറയാനുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഇത് തോന്നും അല്ലേ ഊർജം വരും ഊർജം വരും അത് മാത്രല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ വളർന്നു വന്നതിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്ദി പറയാനുള്ളത് എന്നെ താഴ്ത്തി കെട്ടാനും എന്നെ അടിച്ചമർത്താനും ശ്രമിച്ച ആളുകളോടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഉയർന്നു വരാൻ കാരണം അവർ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷനേക്കാളും അതാണ് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയും അതാണ് കൂടുതൽ ഫലം ചെയ്യുക അതെ അപ്പൊ ആ ഒരു വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിനെ മലയാളീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ നിന്നെ കൊണ്ട് കൊള്ളൂല കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആഹാ എന്നാ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണല്ലോ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല ഈ ഹെയ്റ്റ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഇടുക ആ ഒരു ഹെയ്റ്റ് ബട്ടൺ ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡോ ടെൻ സെക്കൻഡ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്കോ ഒക്കെ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി പറയണ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മൂഡിനനുസരിച്ചോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആളിനെ കാണുന്ന രീതിയോ അനുസരിച്ചോ ഡിസ്ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യാതെ എന്താ പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ആ ഒരു മനോഭാവം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇട്ട എഫേർട്ടും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക പരിഗണിക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം അടുത്ത തവണ ഒരു ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഹെയ്റ്റ് കമൻറ്റ് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കും പിന്നെന്താണ് ഒരുപാട് കോ യൂട്യൂബേഴ്സിനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ മുഖം അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ ഫിസിക്കൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് കളിയാക്കരുത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ആളുകൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാം ഓക്കെ എനിക്ക് അതാണ് ഹേറ്റേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ആളോട് പറയും ഇത് ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതായത് നീ ഇടുന്ന ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനാലായിരം പതിനയ്യായിരം പേര് ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈവൻ ഒരാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ആ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നീ വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് ഞാൻ ആളോട് പറയും അപ്പൊ അതാണ് ഓരോ വീഡിയോ ഇടുന്നതിനും പുറകിലുള്ള ഒരു പ്രചോദനവും അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവും അതാണ് അപ്പൊ ദേ ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതെ ഇതാണ് സംഭവം ഇതൊരു ലെറ്ററാണ് ഇതൊരു കവർ ഇതൊരു കവറാണ് ഇതൊരു കവറാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പൊ ദേ ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് ാണ് പ്ലേ ബട്ടൺ
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ അടുത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ അവർക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റോ എന്തെങ്കിലും വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നീ കൊണ്ടുപോകണം എല്ലാവർക്കും അതായത് എല്ലാവർക്കും മറ്റേ ഒരു ടീമങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു എന്തെങ്കിലും കപ്പൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ആ കപ്പും കൊണ്ട് നടക്കും കുറച്ച് നേരം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് എപ്പം മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ് വെച്ചാലും ഈ ഒരു സംഭവം കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ കരിമേഷു പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇനി എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വിഷമുണ്ടായതാണ് ഒരു കുട്ടി എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു ലുലു വെച്ച് എന്നെ കണ്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് അടുത്തൊന്നും സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കാരണം ചേച്ചിനെ കണ്ട ഭയങ്കര ജാഡയാണ് തോന്നുന്നുള്ളത് അത് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം വന്നു കാരണം നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചാല് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ ലെക്ചർ അടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഞാനെന്ന് ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അപ്പൊ ആൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണ്ടേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അളക്കാതിരിക്ക ഞാൻ ജാഡയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ മാനുഫാക്ചർ ഡിഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ല അത് ഞാൻ കുട്ടിയെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയത് ആദ്യങ്ങളുടെ ജാഡയാണെന്ന് തോന്നിയത് പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആള് ഭാഗമാണ് പക്ഷെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും സംസാരിക്കാതിരിക്കരുത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് സംസാരിക്കുക എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്നെ ജാളിയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറുതും ഞാൻ വലുതും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഒരു യൂട്യൂബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു പേർക്ക് അനീതി കുറച്ചു പേർക്ക് ആന്റി ഒക്കെയാണ് കുഞ്ഞു പിള്ളേര് വരെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് യൂട്യൂബറിനെ പറ്റി ഒരു നാല് വയസ്സ് നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സബ്സ്ക്രൈബർ ആൾക്ക് ഒരു അപ്പോ വൈൻഡപ്പിയാണ് താങ്ക്സ് എവറിബഡി എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് ഈ ഒരു ഇതില് അപ്പോ കരിമഷിക്ക് അഭിനന്ദ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കരിമഷി അഭിനന്ദനങ്ങൾ കരിമഷി വെള്ളിയിടാതെ പറയണം അപ്പോ താങ്ക് യു അപ്പോ എല്ലാരും ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോൺഫിഡൻറ് ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില വയറുവേദന എന്തെങ്കിലും തലവേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നാലും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് നന്നായിട്ട് കൂടും ബ്യൂട്ടി ആയിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പുറമേ ബ്യൂട്ടി ആയിരിക്കുന്നതിലും അകമേയും ബ്യൂട്ടി ആയിരിക്കണം അകത്തു നിന്നും നമ്മൾ നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം അത് അതും കൂടി ഉണ്ട് ഈ ബ്യൂട്ടിയിൽ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് വരും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിങ് ശ്രദ്ധ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷർട്ട് ഇട്ടു ഒരു ടൈം കൂടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അവർ കുറച്ചുകൂടി കൂടും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിലും നിങ്ങളുടെ അപ്പിയറൻസിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അത് പ്രതിഫലിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേ ഹെൽദി സ്റ്റേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ് Stay healthy, stay beautiful and be, be confident. confident. Bye! Bye.